दुपारच्या बातमीपत्रात आपले स्वागत आहे सर्वप्रथम बघूया आज ठळक घडामोडी नागपूर जिल्ह्यातील वाढत्या ओमिक्रॉन बाधितांची संख्या बघता ओमिक्रॉनच्या समूह संसर्गाची तज्ज्ञांनी वर्तवली शक्यता सालेघाट वनपरिक्षेत्रातील पाथरी पीठमध्ये गेल्या आठवड्यात मृत अवस्थेत सापडलेल्या वाघिणीचा मृत्यू विष बाधेमुळे आणि मुंबईत रुग्णसंख्या वाढत असली तरी चिंता करण्याची गरज नाही आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचे वक्तव्य नागपूर जिल्ह्यात ओमिक्रॉन बाधा झालेल्या रुग्णांची संख्या तीस वर पोहोचली असून यातील तेरा रुग्णांची विदेशी प्रवासाची पार्श्वभूमी नाही हे विशेष शिवाय ज्या वेगाने रुग्ण वाढत आहेत ते पाहता ओमिक्रॉनचा हा समूह संसर्ग असल्याची शक्यता तज्ज्ञ वर्तवित आहेत नागपूर जिल्ह्यात बारा डिसेंबर रोजी ओमायक्रॉन बाधित पहिल्या रुग्णांची नोंद झाली चाळीस वर्षीय हा रुग्ण पश्चिम आफ्रिकेतून नागपुरात आला होता त्यानंतर अकरा दिवसांनी व नंतर पाच दिवसांनी प्रत्येकी एक एक रुग्ण आढळून आला मात्र मागील सहा दिवसात तब्बल चोवीस रुग्णांची नोंद झाली यात पाच जानेवारी रोजी आढळून आलेल्या अकरापैकी सात सहा जानेवारीला आढळून आलेल्या सहापैकी पाच रुग्णांची विदेशी प्रवासाची पार्श्वभूमी नाही ओमायक्रॉनच्या रुग्णांची संख्या वाढल्याने आता जिनोम सिक्वेन्सिंगही कमी होण्याची शक्यता आहे विदेशातून नागपुरात येऊन कोरोना पॉझिटिव्ह झालेल्यांचे नमुने मेहोच्या प्रयोगशाळेत पाठवले जातात यात ज्या नमुन्यात एस जिन फेल्युअर आढळून येतो तेच नमुने जिनोम सिक्वेन्सिंगसाठी पुणे किंवा दिल्लीच्या प्रयोगशाळेत पाठवले जातात मिळालेल्या माहितीनुसार एस जिन फेल्युअर रुग्णांची संख्या आता शंभरवर पोहोचली असून दिवसेंदिवस यात वाढ होत आहे हे रुग्ण ओमायक्रॉन पॉझिटिव्ह येण्याची शक्यता अधिक राहत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे नागपूर जिल्ह्यात ज्या वेगाने रुग्ण वाढत आहेत त्यांच्यात लक्षणे नसल्याचे दिसून येत आहे यावरून ओमायक्रॉनचा कम्युनिटी स्प्रेड म्हणजे समूह संसर्ग होत असल्याचे दिसून येत आहे पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील सालेघाट वनपरिक्षेत्रातील पाथरी बीट मध्ये गेल्या आठवड्यात मृत अवस्थेत सापडलेल्या वाघिणीचा मृत्यू विष बाधेमुळे झाल्याचे छवविच्छेदन अहवालातून स्पष्ट झाले आहे या प्रकारामुळे वन विभागात खळबळ उडाली असून संरक्षण क्षेत्रातील वाघाचा मृत्यू होणे वन विभागासाठी चिंता वाढवणारी बाब आहे पेंच व्याघ्र प्रकल्पात पाच ते सहा वर्ष वयोगटातील टी पस्तीस नावाची वाघीण कंपार्टमेंट क्रमांक सहाशे पस्तीसमध्ये मृतावस्थेत आढळून आली होती सर्व शारीरिक सुस्थिती असल्याने वाघिणीची शिकार झाली नसल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता मात्र शवविच्छेदन अहवालानुसार त्या वाघिणीचा मृत्यू हा विषबाधा झाल्यामुळे झाल्याचं पुढे येत आहे तिच्या विसेऱ्याचा नमुना येथील प्रादेशिक न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आला असून त्यांच्याकडून मिळालेल्या अहवालानंतर त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात येईल असे क्षेत्र संचालकांनी सांगितले या वाघिणीला अंदाजे अकरा महिन्यांचे दोन बछडे असून या बछड्यांचा शोध युद्ध पातळीवर सुरू आहे त्यासाठी साठ कॅमेरा ट्रॅप लावण्यात आले असून एस कर्मचाऱ्यांसह चार पथकेही तैनात करण्यात आली आहेत मात्र अद्यापही परिसरातील कॅमेरा ट्रॅपमध्ये बछड्यांचे कोणतेही छायाचित्र मिळालेले नाही मुंबईतील वाढत्या कोरोना रुग्णांची संख्या बघून सर्वत्र चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले मात्र यावर आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी प्रतिक्रिया देत म्हटले की मुंबईत कोरोना रुग्णांची संख्या वाढते मात्र रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होण्याचे प्रमाण कमी आहे त्यामुळे रुग्ण वाढत असले तरी रुग्णालयात बेड व ऑक्सिजनची पुरेशी उपलब्धता असल्यामुळे चिंता करण्याची गरज नाही यासोबतच राज्यात अधिक निर्बंध लागू करायचे नसतील तर जनतेने सर्व नियमांचे पालन करावे असे आव्हान देखील आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केले ठीक आहे हे बघा आता जवळ जवळ काल पंचवीस हजार होती आज तीस हजारच्या पुढे आहे तर मला एवढंच सांगायचंय की संख्या वाढतीय इन्फेक्शियस रेट असल्यामुळे कारण याचा याचा जो काही इन्फेक्टिव्हिटी रेट आहे तो खूप जास्त आहे परंतु तुम्ही जर दुसरी बाजू बघितली तर आपल्याला हॉस्पिटलायझेशनचा रेट कमी झालेला आहे किंवा तुम्ही हेच पण आज जर मागच्या वेळेस सेकंड वेमध्ये फिफ्टीन थाउजंड हा पीक पिरियडमध्ये मुंबईचा आकडा होता आता आपण जवळजवळ तीस हजार क्रॉस केल्यानंतर सुद्धा हॉस्पिटलचे बेड्स इझिली अवेलेबल आहेत कुणीही ऑक्सिजनचा डिमांड कुठेही वाढलेला नाही आहे आणि प्रिपेअरनेसच्या दृष्टिकोनातून मुंबई पूर्णतः तयार आहे त्यामुळं काही गिनेचुने अतिशय नामांकित काही हॉस्पिटल्समध्ये काही लोकांनी बेड्स जाऊन त्या ठिकाणी स्लाइटेस्ट अगदी माइल्ड 
असलेल्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा जाऊन बेड ऑक्युपाय केल्यामुळे काही एखाद दोन हॉस्पिटल्समध्ये इश्यू असू शकेल परंतु ओव्हरऑल चिंता करण्याचा कुठलाही विषय नाही परंतु रेस्ट्रिक्शन्स जे काही आज दिलेले आहेत किंवा सांगितलेले ते रेस्ट्रिक्शन्स शंभर टक्के पाळले पाहिजेत ते निर्बंध पाळले पाहिजेत असं आव्हान मी मुंबईकरांना सुद्धा आवर्जून करेन आणि आणखीन जास्तीचे रेस्ट्रिक्शन्स वाढू द्यायचे नसतील तर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हे निश्चित प्रकारे आपण सगळ्यांनी स्ट्रिक्टली पालन केलं पाहिजे आणि जे कोणी लोक राह वॅक्सिनेशनचे राहिले असतील फर्स्ट डोस सेकंड डोस किंवा आता आपण पंधरा ते अठरा वयोगट याला स्पीडिली वॅक्सिनेशन करण्याचं जे धोरण मुंबई महानगरपालिकेने या ठिकाणी ठरवलेलं आहे त्याचं मी मनापासून स्वागत करेन आणि त्यांना शुभेच्छा देईल की लवकरात लवकर हा हे काम त्यांनी पूर्ण करून दाखवा बुलढाणा येथे पळून जाऊन प्रेम विवाह केलेले प्रेमी स्वसंरक्षणासाठी खामगावच्या शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गेले असता या ठिकाणी युवतीकडील मंडळींनी युवकासोबत वाद घालत त्यावर चाकूने प्राणघातक हल्ला केला काही दिवसांपूर्वी एकाच परिसरात राहणाऱ्या मुला मुलीचे प्रेमसंबंध जुळल्याने ते पळून गेले होते तीन महिने उलटल्यानंतर मंगळवारी ते दोघे शिवाजीनगर पोलीस येथे स्वयंरक्षणासाठी आले हे कळताच युवतीच्या नातेवाईकांनी पोलीस ठाण्यात धाव घेतली या ठिकाणी युवतीकडील मंडळींनी युवकांसोबत वाद घालत त्याच्यावर चाकूने प्राणघातक वार केले यामध्ये युवक हा गंभीर जखमी झाला असून त्याला सुरुवातीला एका खाजगी रुग्णालयात व नंतर अकोला येथे हलविण्यात आले वाढत्या कोरोना संक्रमित प्रकरणावर राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी प्रतिक्रिया देत म्हटले की कोविड रुग्ण संख्या सतत वाढत आहे मात्र रुग्णालयात दाखल होणाऱ्यांची संख्या कमी असून घाबरण्याची गरज नाही आहे प्रशासनाने सगळे नियोजन करून ठेवले असून नागरिकांनी स्वतःची काळजी घ्यावी तसेच सर्व कोविड नियम काटेकोरपणे पाळावे असे आव्हान देखील नवाब मलिक यांनी यावेळी केले कोविड के आकडे लगातार महाराष्ट्र में बढ़ रहे लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन उतनी संख्या में नहीं है विशेषकर मुंबई शहर में 20,000 से ज़्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं प्रशासन चाहे महानगर पालिका का हो या जिला प्रशासन हो सब लोगों ने इंतजाम किया है घबराने जैसी परिस्थिति नहीं है लेकिन जो नियम सरकार ने बनाए हैं लोगों की जिम्मेदारी बनती है उसका पालन करें भीड़ को टालें शादी ब्याह हो राजनीतिक कार्यक्रम हो धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम हो उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं सार्वजनिक ठिकानों पे भीड़ रोकने का प्रयास किया जा रहा है जनता कोशिश करे जो नियम है उसका पालन करे तो हमें लगता है परिस्थिति पे नियंत्रित किया जा सकता है छोटे सा ब्रेक जी भेटो या ब्रेक नब जानना चाहते है मेरा फेवरेट कॉलर मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन मेरी फेवरेट डिश पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है सुरुचि मसाले खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है पर तो मजबूत होने चाहिए फ्लाईवील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट एक्सपर्ट फैकल्टी पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट आप पा सकते हैं फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी वन डिग्री थ्री जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी थ्री सिक्सटी फाइव गांधी नगर एल ए डी कॉलेज स्क्वायर डिसाइड कर्नाटका बैंक नागपुर स्वागत आहे 
मुंबईतील वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी पत्रकार परिषद घेतली यावेळी त्यांनी मुंबईतील कोरोनासाठी बेड्स वाढवणार असल्याची घोषणा केली लक्षणं असलेले आणि सौम्य लक्षणं असलेले सर्वांना बेड्स पुरवण्याची सोय मनपा करणार असून ऑक्सिजनचे बेड्स जवळपास एकोणवीस असणार असल्याची माहिती महापौरांनी दिली जिस तर आज जो बीस हजार के ऊपर जो रुग्ण पाए गए उसमें सत्रह हजार एक सौ वन थाउजेंड फिफ्टी फोर एटी फाइव परसेंट ए सौम्य मीन जो असिम्टोमैटिक वैसे रुग्ण है और एक हजार एक सौ सत्तर ए ज्यादा भारी रुग्ण है तो अभी भी अपने हाथ में है कि हम संभालते हैं सब लोग महानगरपालिका और नागरिक तो आज भी अपने कंट्रोल में मुख्यमंत्री कह रहे कि ये कंट्रोल में है तो हम कंट्रोल कर सकते मुंबईकर घाबरू नका मात्र का पेड़कर आवान दल ओमिक्रॉन बदल गंभीरता बाढ़ आवश्यक है जागतिक आरोग्य संघटने ने देखी हा निर्णय जाहिर कियाबरदारी घेण आवश्यक है मुंबईत रुग्णसंख्या झपाट्या वाढ़त वीकेंड लॉकडाउन बदल महापौर प्रश्न विचार आला बोलता मुख्यमंत्री कड़क निर्बंध और प्रतिबंधात्मक उपाय घे सकारात्मक संगित सात जानेवारी रोजी संध्या सात वजेपर्यंत मिनी लॉकडाउन बदल निर्णय जाहिर होती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे आणि शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कडक निर्बंध लावण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचं महापौर म्हणाल्या मुळामध्ये रुग्णसंख्या जरी पठीनी वाटली तरी मी जी आकडेवारी दिली आहे आत्ताच्या घडीला सोळा टक् सोळा पॉईंट एट अतिसौम्याचे सतरा हजाराच्या वर लक्षणं असलेली हजार एक हजारच्या वर आमचे बेड आजही बरेचसे रिकामी आहेत आजही आम्हाला सात हजार काय टन की सातशे टन प्रती आता नक्की हे नाही तेवढ्यापर्यंत जर ऑक्सिजनची तर मात्र गांभीर्य आणि फार घ्यावं लागेल आत्ताच्या घडीला <coughs> मुंबईकरांना मी एवढंच सांगेन घाबरू नका पण काळजी घ्या कारण आज डब्ल्यू एच ओ आय सी एम आर जे देशाला दिशा देत आहेत त्या तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे कोविड करोना जो आहे आणि ओ मायक्रॉन इतकं लाईटली घेऊ नका आपण सर्वांनी त्यांचं ऐकलं पाहिजे आज संध्याकाळी आपल्याला सात वाजेपर्यंत कळेल आणि त्याच्यानंतर आपण निर्णय घेऊ नेहमीच राज्य सरकारवर निशाणा साधणारे भाजप उपाध्यक्ष किरीट सोमय्या यांनी पुन्हा सत्ताधारी सरकारला धारेवर धरले आहे ते म्हणाले की काही सत्ताधारी नेते स्वतःच राजकीय वजन वाढवण्यासाठी व आर्थिक कमाईच्या दृष्टीने कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेला घेऊन नागरिकांमध्ये भीती पसरवत असून त्यांनी ते बंद करावे कारण बहुतांश ओमिक्रॉन रुग्ण चार ते पाच दिवसात बरे होत आहेत तर पंच्याण्णव टक्के ओमिक्रॉन रुग्णांना वैद्यकीय उपचाराची गरज पण पडत नाही आहे तसेच कोरोनापासून सावध राहा पण घाबरू नका असे आव्हान त्यांनी नागरिकांना केले आहे काही सत्ताधारी नेते स्वतःच राजकीय वजन वाढवण्यासाठी आर्थिक कमाईसाठी कोरोनाची तिसरी लहर प्रचंड वाढ लॉकडाऊन धमक्या देऊन लोकांमध्ये भीती निर्माण करत आहे ते त्यांनी थांबवावे ओमिक्रॉनचे पंच्याण्णव टक्के पेशंटना मेडिकल ट्रीटमेंटची घर गरजच पडत नाही आहे दोन चार दिवसात सगळे बरे होत आहेत खूप कमी लोक ज्यांना को मोर्बिडिटी आहे त्यांनी अधिक काळजी घ्यायची गरज आहे कोरोना पासून सावधान घाबरायची गरज नाही देशभर झपाट्याने वाढलेले कोरोना रुग्ण पाहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेण्याची शक्यता आहे या बैठकीत देशातील वाढत्या कोरोना संकटावर विचार विनिमय करण्यात येणार असून त्यासाठी ठोस उपाययोजनांचाही निर्णय घेण्यात येणार आहे पंतप्रधानांसोबतच्या या बैठकीला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी उपस्थित राहणार असून पश्चिम बंगालमध्ये कोरोनाचे रुग्ण अतिशय वेगाने वाढत आहे बंगालमध्ये पाच जानेवारी रोजी चोवीस तासात चौदा हजाराहून अधिक नवीन रुग्णांना संसर्ग झाल्याचे समोर आले आहे हावडा जिल्ह्यात ममता बॅनर्जी यांनी एक पत्रकार परिषदेत सांगितले की त्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदीसोबतच्या आभासी बैठकीला उपस्थित राहतील एकीकडे देशभरात कोरोनाचा उद्रेक होताना दिसून येत आहे तर दुसरीकडे अनेक राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे त्यातच उत्तर प्रदेशसह इतर विधानसभा निवडणुका येणाऱ्या काळात आहे पंतप्रधान यावर काही बोलतात का याकडेही सगळ्यांचे लक्ष लागू नये कारण निवडणूक म्हटली की प्रचार आणि सभा आल्या त्यामुळे तिसऱ्या लाटेचा तडाखा वाढू शकतो 
सर्वोच्च न्यायालयाने स्नातकोत्तर मेडिकल ऍडमिशनसाठी ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी आरक्षण यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी कायम ठेवल्याने विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे शुक्रवारी न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि ए एस बोपन्ना यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला आहे न्यायालयाने सांगितले की ओबीसीचे वैधता कायम ठेवण्यात आली आहे सध्याच्या शैक्षणिक वर्षामध्ये प्रवेश प्रक्रियेत कोणतीही बाधा येऊ नये म्हणून ई आणि ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्यात येत आहे तसेच पांडेय समितीच्या शिफारशी पुढील वर्षापासून लागू करण्यास मंजुरी देत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे बेंचने मार्च महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात याचिकेवरील अंतिम सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला असून तेव्हा ई डब्ल्यू एस क्रायटेरियाची वैधता ठरवली जाणार आहे या प्रकरणातील पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने गुरुवारी निकाल राखून ठेवला होता पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी अखिल भारतीय कोट्यातील जागांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी सत्तावीस टक्के आणि ई डब्ल्यू एससाठी दहा टक्के आरक्षणाला याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे नीटद्वारे निवडलेल्या उमेदवारांपैकी एम बी बी एसच्या पंधरा टक्के जागा आणि एम आणि एम डी अभ्यासक्रमांच्या पन्नास टक्के जागा अखिल भारतीय कोट्यातून भरल्या जातात गुरुवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने समुपदेशन सुरू करण्यास परवानगी द्यावी असे म्हटले होते त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांनी कोट्याला विरोध केला याचिकाकर्त्याने ई डब्ल्यू एस श्रेणीसाठी आठ लाख रुपयांच्या निकषाला विरोध केला आणि सांगितलं की अडीच लाख रुपयांची पर्यायी मर्यादा निश्चित केली जाऊ शकते केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये सत्तावीस टक्के ओबीसी कोटा आणि दहा आरक्षण ई डब्ल्यू एससाठी दिली जात आहे तो जानेवारी दोन हजार एकोणीसपासून लागू आहे यू पी एस सीमध्ये हाच कोटा दिला जात आहे यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी जागा कमी झाल्या नसून पंचवीस टक्के जागांची वाढ करण्यात आली आहे देशात नवीन वर्षासोबत कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेने प्रवेश केला असून या लाटेत पहिल्यांदा संक्रमणाचा आकडा एक लाखांच्या पार गेला आहे गेल्या चोवीस तासात एक लाख सोळा हजार नऊशे नव्वद नवीन कोरोना बाधित रुग्ण आढळले आहेत तर तीनशे दोन मृत्यूंची नोंद झाली आहे देशात एकूण प्रकरणे बघितली तर आतापर्यंत तीन पूर्णांक बावन्न कोटींपेक्षा जास्त लोक कोरोनाच्या विळख्यात सापडले आहेत यामध्ये बरे झालेल्यांची संख्या तीन पूर्णांक त्रेचाळीस कोटी असून चार लाख त्र्याऐंशी हजार एकशे अठ्याहत्तर लोकांचा आतापर्यंत मृत्यू झाला आहे ॲक्टिव्ह केस म्हणजेच उपचार घेत असलेल्या रुग्णांचा आकडा वाढून तीन लाख पासष्ट हजार चारशे एकोणचाळीसवर गेला आहे एकट्या गुरुवारी छत्तीस हजार दोनशे पासष्ट लोक संक्रमित आढळले असून आठ हजार नऊशे सात लोक बरे झाले आहेत तर तेरा लोकांचा मृत्यू झाला आहे तर राज्यात मोजायचंच झालंय तर आतापर्यंत सदुसष्ट पूर्णांक त्र्याण्णव लाख लोक संक्रमित आहेत यामध्ये पासष्ट पूर्णांक तेहतीस लाख लोक बरे झाले असून एक लाख एक्केचाळीस हजार पाचशे चौऱ्याण्णव लोकांचा मृत्यू झाला आहे तर ऍक्टिव्ह केसेसची संख्या एक लाख चौदा हजार आठशे सत्तेचाळीस इतकी आहे तर आता वीकेबी मराठी न्यूज मध्ये एवढंच पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडींसह बघत राहा वीकेबी न्यूज नमस्कार